Dubai Die Stadt Dubai ist die Hauptstadt des Emirats Dubai und liegt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Stadtteil im Jahr 1833 siedelten Beduinen unter der Führung ihres Scheiks M. Agatum bin Buti am Dubai-Krieg oder Chor, einer fjordartigen Buch des Persischen Golfs. Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts gab es in Dubai nur kleinere Ansiedlungen links und rechts des Wassers, sie sind die Keimzellen der heutigen Stadt. Die stark wachsende Metropole ist aufgegliedert in mehrere Sektoren. Touristisch sinnvoll ist die grobe Einteilung in vier Stadtviertel. Hintergrund Dubai ist das pulsierende Herz der Vereinigten Arabischen Emirate und der Entwicklungsmotor der Region. Ein 14 Kilometer langer Meeresarm, der Krieg, teilt Dubai in zwei Hälften. Er ist seit Jahrhunderten die Lebensader der Stadt. Am Ufer ankern Dutzende Taus in mehreren Reihen. 720.000 Tonnen Fracht landen sie jährlich an, das meiste ist für die angrenzenden Zugs bestimmt. Der eigentliche Frachtverkehr wird heute im größten je von Menschenhand geschaffenen Freihafen abgewickelt, dem Jebel Ali Port. Die Zahlen sind beeindruckend, an 71 Docks werden gleichzeitig 125 Schiffe gelöscht und 7 Millionen Container jedes Jahr umgeschlagen, alle 5 Sekunden einer, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Wachstumstempo Dubais hat sich durch die Finanzkrise und die Immobilienblase verringert. Die Investitionen in die Infrastruktur haben sich bezahlt gemacht, denn Dubai ist auch nach europäischem Maßstab gut erschlossen. Handel und Tourismus sind heute das Rückgrat der Wirtschaft. Die Stadt entwickelt sich zur Drehscheibe für den internationalen Handel in Nahost, den gus staaten Afrika und den indischen Subkontinent. Anders als in Abu Dhabi werden Dubais Ölquellen in naher Zukunft versiegen. Dank der weitsichtigen Politik wurde der Fokus früh auf Handel und Tourismus gesetzt. Seit den 1980ern ging der Anteil von Öl und Gas am Bruttosozialprodukt von 54 auf 7 Prozent zurück. Das Bruttosozialprodukt, GNI, pro Kopf liegt mit 46.000 Dollar auf dem Niveau Deutschlands, 44.000 Dollar, Österreichs, 50.000 Dollar, oder der Schweiz, 83.000 Dollar. Das Problem ist aber die extreme Ungleichheit bei den Einkommen, Dubai kennt keine Einkommens- und Vermögenssteuer. Deshalb gibt es dazu kaum Statistiken, zwischen südasiatischen Bauarbeitern, Expatriates und Emirates. 85% der Bevölkerung Dubais sind Ausländer, überwiegend Asiaten, Inder, Pakistani, Bangladeschi, Filipinos, Chinesen, Thais, Vietnamesen, aber auch Europäer. Die Löhne sind bis 2009 stark gestiegen, doch durch die Finanzkrise kam es zu einem starken Einbruch und Dubai verlor deutlich an Attraktivität für europäische Gastarbeiter. Dies hat sich bis heute nicht erholt. Eines der Hauptprobleme sind die relativ hohen Mietpreise sowie die immer größeren und häufigeren Staus. Trotz intensivem Wohnungs- und Hotelbau ist das Angebot immer noch knapp, da vor allem exklusive Villen und Bürogebäude gebaut werden. Viele Wohnungen in Dubai stehen leer da sie als Spekulationsobjekt bzw. Geldanlage für Schwarzgeld gekauft wurden. Namentlich Russen, Inder und Araber nutzen die kaum ausgeprägte Geldwäscheregulierung zur Anlage von Fluchtgeld. Dubai bietet dem Touristen Sonne, viele gute Hotels und Shoppingmöglichkeiten. Das kulturelle Angebot, Museen, Kunst, regionale Musik und Tanz, ist eher schmal. Europäische Kultur wird importiert oder imitiert und ähnlich wie in Las Vegas nachgebaut. So gibt es thematisch angehauchte Shopping-Malls. Angesprochen werden die extrem reichen und Pauschaltouristen aus aller Welt, die mit Ex. Mit dem Flugzeug der Flughafen Dubai gehört zu den größten und am stärksten wachsenden Flughafen der Welt, zurzeit Nummer 13 in der Welt. Der Flughafen besteht heute aus drei Terminals. Terminal 1, alle großen Airlines, Lufthansa, British Airways etc., dieser Welt nutzen das Terminal Erster das Terminal ist in die Check-in Reihen 1 bis 6 aufgeteilt. Zurzeit fertigt die Lufthansa Gruppe, Lufthansa, Swiss, Austrian, in Reihe 5 ab. Terminal 2, Billigfliegerterminal mit dem Charme der 70R-80R. Vor allem Flüge für Gastarbeiter, Iran, Südasien und GUS sowie die Emirates Tochter Flie Dubai. Terminal 3, Emirates hat ein eigenes Terminal für alle Flüge. Die Hauptverkehrszeit liegt zwischen 21 Uhr und 2 Uhr, während dieser Zeit herrscht Rush Hour am Flughafen und die Wege dauern doppelt so lang. In den Terminals 1 und 3 gibt es kostenloses Wi-Fi, 
dieses ist aber nicht in allen Ecken erschlossen und gerade zur Rush Hour regelmäßig überlastet. Die Terminals 1 und 3 sind im internationalen Bereich, vor der Passkontrolle, verbunden, somit ist ein Umstieg ohne Passkontrolle möglich. Das Terminal 2 liegt abseits und ist nur mit Shuttlebus oder Taxi erreichbar. Die Fluglinie Emirates ist die nationale Fluglinie von Dubai und fliegt zweimal täglich von Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Hamburg, Zürich und Wien nonstop nach Dubai. Auf zahlreichen Routen wird dabei der Airbus A380 eingesetzt, der neue Standards, ZB-Dusche für First Class, setzt. Lufthansa bietet täglich Flüge ab Frankfurt Main, Tagflug, und München, Nachtflug, teilweise mit Weiterflug nach Muscat, Oman, oder Abu Dhabi, an. Swiss International Airlines fliegt täglich ab Zürich und Austrian Airlines täglich ab Wien nach Dubai. Viele Ferienfluggesellschaften bieten ebenfalls Non-Stop-Flüge an, alle anderen großen europäischen Airlines bieten Umsteigeverbindungen über deren Heimatflughäfen an. Die Flugzeit beträgt ungefähr 6 Stunden, circa 5 Stunden ab Wien. Aufgrund der begrenzten Slots und der beschränkten Kapazitäten können Flüge nach Dubai sehr teuer sein. Es empfiehlt sich gegebenenfalls zu prüfen, ob Flüge nach Shaya und Abu Dhabi günstiger sind. Beide Flughäfen sind mit dem Taxi in 1, anderthalb Stunden zu erreichen. Eine Taxifahrt sollte ca. 60 bis 90 Euro für die einfache Fahrt kosten, je nach Tageszeit und Stau. Mit dem Schiff Dubai wird regelmäßig von Kreuzfahrtschiffen angelaufen, oft ist es auch Startpunkt oder Endpunkt einer Reise. Der Kreuzfahrtterminal befindet sich im Hafen, siehe hierzu auch Artikel Boe Dubai. Mobilität Die Straßen sind zwar oft drei- oder vierspurig, trotzdem gibt es zu Stoßzeiten fast immer und überall dichten Stau. Man sollte versuchen, seinen Tagesplan entsprechend so zu gestalten, dass man zwischen 7 bis 9 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr möglichst nicht mit dem Autobus unterwegs ist oder deutlich mehr Zeit einplant. Laufen ist aufgrund der großen Distanzen, Dubai misst über 30 Kilometer Durchmesser, der Hitze, dem mangelnden Schatten und den oft nicht vorhandenen ungenügenden Bürgersteigen, außer im Bereich des Krieg und der Sugs, nicht sinnvoll. Zu Fuß bestimmte Bezirke von Dubai sind für Fußgänger keine wirkliche Freude. Zwar ist die Situation IDR längst nicht so dramatisch wie in manchen Reiseführern beschrieben, jedoch sollte man immer darauf eingestellt sein, insbesondere in den neueren Gebieten der Stadt plötzlich vor unüberwindbaren Baustellen oder großen Verkehrsbauwerken zu stehen, die sich per PDs in keinem Fall überwinden lassen. Entspannt sieht die Situation dagegen in den älteren Stadtteilen, Dera und Bur Dubai, aus wo man sich genau so fortbewegen kann wie in den meisten anderen Städten. Bedenken sollte man jedoch, dass man die als Autobahn beschilderte Scheikseid Road in der Regel nur an den Metrostationen überqueren kann, hier befindet sich jeweils ein Zugang auf beiden Seiten der Straße, den man, auch ohne einen Fahrpreis entrichten zu müssen, nutzen kann. Die typischen Hauptattraktionen wie die Mols sind jedoch problemlos mit einer Kombination aus Metrofahrt und Fußweg zu erreichen, da sie meist direkt an eine Metrostation, gegebenenfalls durch überdachte und klimatisierte, teilweise auch mit Förderbändern ausgestattete Überführungen, angebunden sind. Auf der Straße für Automietwagen wird der internationale Führerschein empfohlen, mittlerweile werden aber auch die nationalen EU-Führerscheine oder der Schweiz, Checkkartenformat mit englischer Beschriftung, akzeptiert. Ausnahmen sind Fahrten mit dem Wagen auf die Mosandam-Halbinsel oder nach Saudi-Arabien, wo ein internationaler Führerschein benötigt wird. Alle Hauptverkehrswege sind beleuchtet und wie Autobahnen ausgebaut, nicht selten 10- bis 16-spurig. Dennoch herrscht insbesondere in den Hauptverkehrszeiten häufig Stau, weshalb es sich dann empfiehlt, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Trotz Geschwindigkeitslimits, in der Stadt meist 60, außerhalb 120 km pro Stunde, wird sehr aggressiv überholt und geschnitten, ein Rechtsfahrgebot existiert ebenfalls nicht, was einen jedoch nicht dazu veranlassen sollte, sich dem ortsüblichen Fahrstil anzupassen, da die Stadt gespickt ist von Blitzgeräten, deren Strafzettel bei Rückgabe des Mietwagens abgerechnet werden. Viele Reiche in der Stadt kümmern diese Summen nicht, weshalb man sich von Raser nicht beirren lassen sollte, wenn man keine Strafe zahlen möchte. Die Verkehrsplanung in Dubai ist verwirrend, da zum Abbiegen oftmals erst kilometerweit in eine Richtung gefahren werden muss, um dann zu wenden und zurückzufahren, sowie die Beschilderung durch Wegweiser zwar auf Englisch, aber nur sehr spärlich verfügbar ist.
Es ist daher ohne gute Ortskenntnis nicht empfehlenswert, ohne Navigationsgerät in Dubai zu fahren, auch wenn darauf hingewiesen werden muss, dass aufgrund der häufigen Änderungen der Verkehrswege die Straßenkarten nicht immer mit dem Baufortschritt Schritt halten und daher veraltet sein können. In Dubai sind einige Straßen und Brücken über den Krieg mautpflichtig, man sollte sich bei seinem Autovermieter erkundigen, um welche es sich dabei handelt. Die Mietautos haben einen eingebauten Sender der automatisch registriert, wie oft man die Straße benutzt hat. Außerhalb der Stadt sollte man keinesfalls die Straße verlassen, eine Fahrt in die Wüste ist ohne eine Lizenz verboten. Taxi am bequemsten und stressfreiesten ist eine Fahrt im Taxi. Die vielen Taxis sind ständig auf der Suche nach Fahrgästen und hupen mögliche Kunden an. In Mols gibt es meist im Untergeschoss viele Taxistände, direkt vor der Mal dürfen Taxis meist nur Gäste absetzen. Die Gebühren sind für europäische Verhältnisse günstig. Die Grundgebühr beträgt 5 WDRHAM, nachts 5 WDRHAM und 50 Fils, jedoch wird bei ganz kurzen Strecken die Fahrt mit 10 DRHAM berechnet, falls diese noch nicht auf dem Taxometer erreicht worden ist. Vom zum Flughafen ist ein Sockelbetrag von 30 DRHAM fällig, genauso bei einer Fahrt in ein anderes Emirat. Der Fahrpreis kann nur bar und nicht per Kreditkarte bezahlt werden. Privattaxis sollte man nur dann verwenden, wenn keine Taxis verfügbar sind. Diese sind oft teurer und halten sich möglicherweise nicht an den vorher ausgemachten Preis. Privattaxis sind normale PKWs ohne Taxischild auf dem Dach. Offizielle Taxis sind dagegen wie in Deutschland elfenbeinfarbig und haben ein Taxischild auf dem Dach. Lediglich das Dach hat je nach Taxiunternehmen eine unterschiedliche Farbe, Ausnahme sind die Taxis mit Pinkfarb in einem Dach die Familien und Frauen vorbehalten sind und auch von Frauen gefahren werden. Zu beachten ist noch, dass die meisten Taxifahrer Gastarbeiter sind, häufig nur rudimentär Englisch können und sich nicht in jeder Ecke von Dubai auskennen. Die Touristenattraktionen finden die Taxifahrer aber immer, nur für die Rückfahrt zum Hotel sollte man eine Karte des Hotels, erhältlich in der Lobby, bei sich haben. Beim Vorzeigen dieser Karte wissen die Taxifahrer, wohin man möchte. Neben den Taxis gibt es noch, meist weiße, Limousinen, die vor den besseren Hotels oder auch am Gateway der Palmyumaira warten. Diese kosten ungefähr die Hälfte mehr als Taxis, ohne Taxameter, verwenden als Fahrzeug aber auch gehobene Fahrzeuge, zumeist Lexus. In unseren Breiten ist ein vergleichbarer Service als Minica bekannt. Metro Die Metro ist in eine rote bzw. grüne Linie aufgeteilt. Sie überschneiden sich in der Station Burjuman und in der Station Union. Das angefügte Metronetz hat in der Nummerierung einige Lücken, einige Teilstrecken sind noch in der Planung bzw. auf einigen Teilstücken ist zurzeit, 2014, der Bau eingestellt. Nummerierung der Metrostationen, Stand 2014 Die rote Linie hat zwei Haltestellen am Flughafen, Terminal 1 und Terminal 3 Leider fährt die Metro zur Hauptzeit zwischen Mitternacht und 5.50 Uhr nicht, freitags zwischen 1 bis 13 Uhr, nicht. Wer mit der Metro zum Flughafen will, muss deshalb entweder frühzeitig am Flughafen sein oder länger auf die erste Bahn warten. Es ist auch keine gute Idee, mit dem Gepäck in die Metro zu gehen, da sie oft hoffnungslos überfüllt ist. In Bur Dubai ist während der Rush Hour die Metro durchaus schneller als Taxis oder Autos. An Silvester fährt die Metro auch nachts und dies im 3-Minuten-Takt. In der Metro gibt es morgens, 7 Uhr bis 10 Uhr, und abends, 17 Uhr bis 19 Uhr, speziell Regelungen für Frauen und Kinder. Gewisse Wagen sind dann nur für sie reserviert. Die für erlosen Züge sind voll klimatisiert und verfügen über drei Zonen, eine erste Klasse, Goldklasse, einen Frauen-Kinderbereich und einen freien zweite Klasse-Bereich. Es empfiehlt sich, die gewünschte Zone bereits auf dem Bahnsteig anzusteuern, was durch entsprechende Hinweisschilder erleichtert wird. Die Bahnsteige sind von den Gleisen durch Glaswände getrennt. Es ist so nicht möglich, dass jemand auf die Gleise fällt, und die voll klimatisierten Stationen benötigen weniger Energie. Es ist zwar angezeichnet, wie man sich an den Stationen anstellen sollte, allerdings hält sich kaum jemand daran, und im Stoßverkehr kann es durchaus passieren, dass man darauf verzichtet sich in einen vollen Waggon zu drängen in der Hoffnung, dass die nächste Bahn weniger überfüllt ist. Vor Fahrtantritt muss ein Ticket gekauft werden, wozu es an jeder Haltestelle Automaten und meist auch besetzte Schalter gibt. Die Metrokarten können am Fahrkartenautomaten nur bar oder mit Kreditkarten einheimischer Banken bezahlt werden. 
an den Ticketschaltern funktionieren auch internationale Kreditkarten. Das Ticket muss sowohl an den Eingangs- als auch an den Ausgangstoren auf einen Kartenleser gehalten werden, um diese zu öffnen. Neben Einzeltickets und Tageskarten, funktionsfähig bis 0 Uhr, rot, gibt es Guthabenkarten, hellblau, die mit einem blauen, nur für Einheimische, einem silbernen, zweiter Klasse, oder goldenen, erster Klasse, Emblem versehen sind. Die Karten haben einen Grundpreis von 6 WDHM, ca. 1,45 Euro, der nicht erstattet aber durch die deutlich günstigeren Transportgebühren kompensiert wird und ein Erstguthaben beim Kauf von mindestens 19 WDHM hat, Stand, September 2019. Das Guthaben kann an allen Automaten erhöht werden. Die Karten gelten für alle öffentlichen Transportmittel, also auch für Bus und Sammeltaxis. Das Metro- und Tramnetz ist in vier Tarifzone. Tram in Dubai Marina gibt es Verbindungen mit der Tram zur Metro und zur Monorail, die zur De Palm, Jumeira führt. Ein geplanter weiterer Ausbau vorbei am Burj Al Arab bis zur Mool auf die Emirates steht noch in den Sternen. Die Tram ist zwar im engeren Sinne eher eine Stadtbahn, da sie, bis auf einige niveaugleiche Kreuzungen mit dem Straßenverkehr, weitgehend auf einer unabhängigen Trasse verkehrt, bietet jedoch angenehmen Fahrkomfort und, für eine Straßenbahn eher ungewöhnlich, ebenfalls vollklimatisierte Stationen mit Bahnsteigtüren, die jedoch weitaus weniger geräumig sind als die Stationen der Metro. Eine Bahnsteigsperre gibt es hier nicht, stattdessen muss vor dem Betreten der Bahnen an Lesegeräten im Bahnsteigbereich mit dem Ticket ein und nach der Fahrt ebenfalls am Bahnsteig wieder ausgecheckt werden. Ebenfalls ungewöhnlich für eine Trambahn ist das Vorhandensein einer ersten Klasse, die, wie auch bei der Metro, nur mit entsprechenden Fahrscheinen genutzt werden darf. Auch ein Frauen- und Kinderabteil befindet sich in jeder Bahn. Der Standort der ersten Klasse vorne bzw. hinten, wird auf den Abfahrtsmonitoren in den Stationen angezeigt, das Frauen-Kinderabteil befindet sich jeweils am anderen Ende des Zuges. Da sich die bestehende Trambahnstrecke vollständig innerhalb einer einzelnen Tarifzone befindet, kostet eine Fahrt in der zweiten Klasse grundsätzlich 3 WDH, beim Umstieg auf bzw. von der Metro wird von der Start- bzw. Enthaltestelle ausgerechnet, so dass eine Fahrt mit der Tram im Vor- bzw. Nachlauf einer Metrofahrt in deren Preis inkludiert ist. Mit dem Bus vieler Hotels bieten einen regelmäßigen kostenlosen Bustransfer zu den wichtigsten Punkten in Dubai an. Die öffentlichen Busse werden fast ausschließlich von den Gastarbeitern benutzt, sind modern, klimatisiert, fahren meist zügig, Taktung alle 10 bis 20 Minuten, erreichen alle gängigen Ziele und kosten zwischen 1 und 2 Dirham. Bushaltestellen sind an roten Stangen mit dem Haltestellenschild und gegebenenfalls am kleinen roten Häuschen zu erkennen. An den meisten Haltestellen hängen Fahrpläne, die auch gut eingehalten werden. Die Touristinformation und einige Hotels haben die kostenlosen Busstadtpläne vorrätig und an großen Busterminals, ZB am Goldzug, liegen sie aus. Wichtige Hinweise, die ersten drei Reihen, bis zur Abtrennung, sind für Damen reserviert. Männer können dort sitzen, bis eine Dame sonst keinen Sitzplatz mehr hätte. Damen dürfen nur in den ersten drei Reihen sitzen, außer sie sind in Begleitung eines irgendwie mit ihnen verbundenen Mannes, dann dürfen sie sich auch nach hinten setzen, müssen aber nicht. Busfahrer setzen diese Regelung sehr strikt durch, daher sollte man sich lieber gleich nach hinten setzen, um die teilweise doch längeren Fahrten, Stau, nicht stehen zu müssen. Weiterhin gibt es keinerlei Abstellgelegenheit für größere Gepäckstücke oder Kinderwagen. Für große Rucksäcke muss man meistens ein zusätzliches Ticket lösen und darf dann zwei Sitze beanspruchen, oder wird gar nicht erst in den Bus gelassen. Mit dem Schiff im Kielwasser der großen Taus kann man von Bur Dubai mit einem Wassertaxi, den Abras, in die gegenüberliegende Neustadt derer fahren. In den wackeligen Nussschalen lässt es sich ungleich schneller und romantischer die Kriegsseiten wechseln als auf den notorisch verstopften Straßen Dubais. Wartezeiten gibt es kaum. Ständig drängt ein weiteres Boot an die Anlegestelle. Der Fährmann weist den letzten Passagieren einen Platz zu und kassiert den Obolus. 1 Dirham, gerade mal 20 Cent, kostet die Überfahrt. Günstiger ist Sightseeing auf dem Krieg nicht zu haben. Sehenswürdigkeiten Dubai entwickelt sich explosiv. Weiter, größer, höher und ausgefallener ist hier die Devise. Wirklich alte Gebäude findet man kaum. Das alte Dubai, ein Fischerdorf, ist nicht zu finden. Dubai fasziniert durch seine gigantischen Bauvorhaben. 
Bauwerke für die besonderen Gebäude muss man den jeweiligen Dresscode beachten, der meist Hemd mit Kragen, Stoffhose, auch keine edle Jeans, und geschlossene Schuhe vorschreibt. Schuhe gelten normalerweise als geschlossen, wenn mindestens auf dem Spann und über der Ferse ein Riemen entlang führt, also zum Beispiel Trekking-Sandalen, aber keine Flipflops. Museen In der Bastikja, im Stadtteil dubai bur dubai unweit vom Dubai-Krieg, werden derzeit alte Gebäude aufwendig restauriert, um den Touristen auch das alte Dubai bieten zu können. Hier befindet sich auch das Straßen und Plätze Die wohl bekannteste aller Straßen in Dubai ist die Sheikh Zayed Road, an der die meisten Wolkenkratzer, zwischen 300 und 400 Meter, stehen. Sie wird am häufigsten gezeigt, wenn im Fernsehen über Dubai geredet wird. Hier stehen bereits die Emirates Towers, das Fairmont Hotel, das World Trade Center, das Duse Dubai und die Mall of die Emirates mit der weltgrößten indoor ski -Halle. Weitere spektakuläre Bauvorhaben werden dort derzeit umgesetzt, wie der welthöchste Wolkenkratzer Burj Khalifa, 828 Meter, und das höchste Hotel der Welt Rohana Suites, ca. 400 Meter. Weiter außerhalb entstehen der weltgrößte Freizeitpark Dubailand und der Jebel Ali International Airport and Free Zone. Entlang der Jumeirah Road, die unweit der Küste verläuft, geht es gemächlicher zu. Hier befinden sich die Jumeirah Mosque, Mercato Mall, der Dubai Zoo, Jumeirah Beach Park, Jumeirah Beach Hotel, Bursch Al Arab, Wildwadi, Madinat Jumeirah und Dubai Marina. Besichtigungen Wüsten Safari Dubai Shopping Festival Anfang jeden Jahres findet das DSF in ganz Dubai statt. Hier gibt es nicht nur günstige Dinge zum Einkaufen, sondern auch viele feiernde Straßenzüge, Sportevents, Modenschauen und Kamelreiten. Dubai World Cup Der Cup wird seit 1996 auf der Pferderennbahn ausgetragen und ist das höchst dotierte Rennen der Welt. Über verschiedene Längenabschnitte gehen die Pferde in sieben Rennen über Gras und Sand. Burj Al Arab ein besuchtes Unterwasserrestaurants oder der Skyview Bar ist auch für Nicht-Hotelgäste möglich. Eine Reservierung ist dafür notwendig und per Mail gegen Angabe der Kreditkartennummer möglich, wobei ein Mindestverzehr von 250 Wedelham pro Person verlangt wird. Ein alkoholhaltiger Cocktail kostet mindestens 150 Wedelham, ein alkoholfreier Cocktail 75 Wedelham. Silvester in Dubai Eine der weltweit spektakulärsten Silvesterpartys steckt am Burj Khalifa. Zum höchsten Gebäude der Welt strömen jedes Jahr Hunderttausende von Menschen, um das neue Jahr zu begrüßen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an dem Event teilzunehmen. Man ist um 18 Uhr vor Ort und macht es sich sechs Stunden lang gemütlich, um das Feuerwerk an einem Platz mit guter Aussicht auf den Turm sehen zu können. Reservierung eines Tisches in einem Restaurant entweder in der Dubai Mall oder im naheliegenden Spuk. Die Kosten für ein Silvestermenü liegen zwischen 100 und 400 Euro pro Person. Man benötigt einen Passierschein vom Restaurant, um es dann auch durch die Absperrungen zu erreichen. Man sollte im Vorfeld nach dem besten Weg für die Anreise fragen, da am Silvesterabend viele Fußwege gesperrt sind. Feier in einem Restaurant mit Blick auf den Burj Khalifa Hierzu sollte man ein Hotel in der Nähe des Burj aussuchen. Einige Anbieter verkaufen Bootstouren auf dem Krieg, während derer man auch das Feuerwerk in Dubai genießen kann. Bei der Anreise zum Burj Khalifa muss man wissen, dass der Hinweg am Silvester bis zu drei Stunden dauern kann, da unter anderem viele Fußwege gesperrt sind, nicht jede Metro wegen Überfüllung der Station an der Dubai Mall hält und auch durch die Staus auf den Straßen die Anfahrt mit dem Taxi länger dauern kann. Die größere Herausforderung ist jedoch die Abreise. Durch den gering ausgebauten Nahverkehr muss man mit der Metro drei bis vier Stunden für den Rückweg rechnen, Taxis sind schwer zu finden und der Fußweg zum Hotel gestaltet sich am Rande einer sechsspurigen Schnellstraße ohne Bürgersteig beschwerlich und zudem gefährlich. Als Lösungen bieten sich die Vorreservierung einer Limousine an oder man findet eines der Privattaxis, die ab und zu bei wartenden Fußgängern an der Schnellstraße anhalten, zehnfacher Taxipreis. Die optimale Lösung ist natürlich ein Hotel in der Nähe des Burj Khalifa. Einkaufen Das Herz der Stadt schlägt in den Bazaren. Dubais Zweitname City of Gold prangt über dem Tor zum. Im Vergleich zu den glitzernden Schaufenstern verblasst Ali Babas Schatzhöhle zu einer Besenkammer. 70 Tonnen Schmuck gehen hier jährlich über den Ladentisch. Das sind 10% der jährlichen Weltproduktion. Der Preis des Schmucks wird hier, wie bei Arabern üblich, 
lediglich nach dem Gewicht und dem aktuellen Goldpreis berechnet. Teilweise hängt der aktuelle Goldpreis auch im Hotel aus. Und da es ein arabischer Bazar ist, ist es durchaus üblich, den Preis zu verhandeln und wird nicht wie in Deutschland als Beleidigung oder geringe Wertschätzung gesehen. Man kann teilweise, wenn man sich geschickt anstellt, 25 bis 50 Prozent des Anfangspreises herunterhandeln. Die Souks gliedern sich nach den unterschiedlichen Produkten. In einem Teil werden die Düfte und Gewürze des Orients, im nächsten ausschließlich Textilien angeboten. Die Preise sind Verhandlungssache und Falschen gehört im Orient zum guten Ton. Das traditionelle Souvenirsortiment kommt meist aus dem Oman oder dem Jemen, der schreiend bunte Kitsch hingegen aus Asien und dem Iran. Außerdem lockt Dubai mit unzähligen shopping -Malls. Die Konsumtempel der Extraklasse spiegeln das, worauf die Menschen in den Emiraten stolz sind, internationale Warenvielfalt und Kaufkraft, angenehme Atmosphäre, Unterhaltungswert, Sauberkeit und Sicherheit. Mit Orient hat dieses Erleben allerdings wenig zu tun, selbst die Preise sind, wie das Warenangebot, internationaler Standard. Nur die Größe der shopping -Malls weicht von der Norm ab und erfordert schon Pfadfindertalent. Einkaufszentren Was ist in Dubai besonders billig? Gewisse Medikamente, Vorsicht vor Duplikaten und Einfuhr-Ausfuhr verboten, Stoffe aller Art. Wo sollte man vorsichtig sein? Bei gefälschten Produkten, Uhren, Markenschmuck, Taschen etc., kann man Probleme bei der Einfuhr in das eigene Heimatland oder in ein anderes Land bekommen. Bei Markenuhren kann es vorkommen, dass man eine vermeintlich echte Uhr für viel Geld kauft, die sich später bei der ersten Wartung in Europa als Fälschung herausstellt. Küche Es gibt viele Cafés, die auch kleine Mahlzeiten anbieten, Shawarma, Art Döner, Bommes, Chapata, Art Pfannkuchen. Diese sind gut bezahlbar, ebenso die Fruchtschicks und Säfte, sehr empfehlenswert. Meist werden diese Cafés von Indern betrieben und so sollte man sich darauf einstellen, dass eine große Menge Chili bei der Zubereitung fast aller Speisen verwendet wird. Libanesische Cafés und Grills entsprechen aber dem mediterranen Geschmack. Die Eisbecher in den Cafés sind dem arabischen Geschmack angepasst und daher sehr süß. Eine gute Alternative sind die Foodhots der großen Mols. Diese finden sich meist im Untergeschoss und bieten eine große Vielfalt an Speisen zu sehr günstigen Preisen. Gerade während der großen Hitzeperiode im Sommer sind diese Kurz auch ein Treffpunkt für Familien. Die Preise bewegen sich hier durchgängig auf einem mit Mitteleuropa vergleichbaren Niveau, die internationalen Fastfoodketten sind etwas günstiger als zu Hause. Nachtleben in Dubai hat sich in den letzten Jahren ein ausschweifendes Nachtleben entwickelt. Es gibt in den Hotels Nachtclubs oder Bars. In diesen erhält man auch alkoholische Getränke. Es ist allerdings zu beachten, dass der Erwerb und Konsum von alkoholischen Getränken einer Alkohollizenz bedarf, obgleich kein Laden oder Hotel danach fragt. Allerdings kommt es schon mal vor, dass eine Taxifahrt nicht wie gewollt vor dem eigenen Hotel, sondern vor der nächsten Polizeistation endet, wenn Alkohol zu exzessiv in der Öffentlichkeit getrunken wird. Aufpassen muss man auch, wenn man alkoholische Getränke mit sich führt und der Weg zum Ziel durch das Emirat Shaya führt was aufgrund der räumlichen Nähe und des Verkehrsaufkommens in Dubai schon mal vorkommen kann. Dort ist jeglicher Konsum und Besitz von Alkohol eine Straftat. Günstig günstig sind in Dubai nur Privatpartys mit Alkohol aus dem Duty Free, den man am besten gleich nach der Landung kauft. Ansonsten bewegen sich die Preise zum Beispiel für Cocktails auf dem internationalen Niveau, das man auch aus Städten wie New York oder Hongkong kennt, dh umgerechnet ca. 10 bis 15 Euro je Drink. Mittel unbedingt sehenswert ist das Souk Madinat in der Nähe des Burj El Arab. Dieser künstliche Souk hat viele Einkaufsmöglichkeiten, Souvenirs etc., und auch sehr viele Restaurants bzw. Cafés. Hier kann man einen schönen Blick auf das Burj El Arab erhaschen und sehr schöne Stunden beim Rauchen einer Shisha und dem Genießen eines marokkanischen Tees verbringen. Die Preise sind sehr günstig. Am Donnerstagabend ist hier Party angesagt und es ist sehr voll. Viele Europäer zieht die Disco auf drei Etagen sowie die vielen Musikcafés an. Ab 21 Uhr darf man nicht mit landesüblicher Kleidung, Kandoras, in einige Bars. Eine angemessene Kleidung ist nicht vorgeschrieben, jedoch sollte zu sportliche Kleidung, Shorts, Badelatschen, vermieden werden, da ansonsten der Eintritt in einige Lokalitäten verwehrt werden könnte.
Unterkunft Dubai hat sich einen Namen als Stadt der Luxushotels gemacht und die Preise der meisten Hotels sind hoch, da fast alles importiert werden muss sowie die Grundstückspreise während des Immobilienbooms sehr angezogen haben. Heute werden auch verstärkt zwei bis drei Sterne Hotels in der Nähe des Flughafens Dera sowie in Bur Dubai gebaut. Nicht verheiratete Paare müssen bei der Hotelbuchung aufpassen, da es vereinzelt Hotels gibt, die eine gemeinsame Übernachtung in einem Zimmer nicht akzeptieren. Strandhotels verfügen fast immer über Privatstrände, die sie teilweise gegen Eintritt auch für Nicht-Hotelgäste öffnen. Es gibt aber auch öffentliche Strände. Die beste Lage für ein Hotel war früher Dera, mittlerweile hat sich das Leben in Dubai durch die Dubai Mall, Downtown und die Mall auf die Emirates Richtung Jomaira verschoben, so dass es sich lohnt, dort auch ein Hotel zu suchen. Es bietet sich aufgrund der hohen Hotelpreise auch an, nach privaten Mietwohnungen zu suchen, die meist günstiger zu haben sind. Für Hotelempfehlungen schaue man in die Artikel der Stadtteile. Lernen Es gibt einige internationale Schulen und Universitäten verschiedener Länder in Dubai, die alle internationalen Abschlüsse anbieten. Obwohl im Bildungssystem extrem gut bezahlt wird, ist die allgemeine Qualität der Ausbildung deutlich hinter dem europäischen Niveau, dafür gibt es viel mehr Fachgebiete, auf die man sich spezialisieren kann, als in Deutschland. Arbeiten Dubai erholt sich von einer geplatzten Immobilienblase. Wachstumsmotor ist der Tourismus sowie der Handel. Circa 85% der in Dubai lebenden Menschen sind Arbeitsmigranten, die vor allem aus Afrika und Südasien, Indien und Pakistan, stammen. Teilweise gut ausgebildete Inder und Südafrikaner bestimmen das Lohnniveau. Während Bauarbeiter und Servicekräfte in der Regel in abgelegenen Vorstädten in Massenunterkünften leben, sind europäische und nordamerikanische Spezialisten in Villenvierteln untergebracht. Voraussetzung dafür ist aber immer eine Arbeitsgenehmigung die von einem Arbeitgeber gesponsert werden muss. Ohne Arbeit muss man Dubai nach 14 Tagen verlassen. Diese Regel wird strikt umgesetzt. Respekt Dubai ist westlich ausgerichtet. Dies merkt man an vielen Dingen wie dem dezenten Ruf des Muezzin, den man nur an einigen Mools wahrnimmt oder am Kleidungsstil. Dennoch sollte man einige Regeln beachten. Im öffentlichen Raum sollte man sich konservativer kleiden, Knie und Schultern bedeckt, in privaten Restaurants unterscheidet sich der Kleidungsstil nicht von Europa. In den Restaurants ist es nicht üblich, dass Frauen leicht bekleidet eintreten. Sie sollten sich einen leichten Schal über die Schultern legen, falls sie ein ärmelloses Kleid tragen. Herren in Shorts werden in den meisten Restaurants beim Dinner abgewiesen, zum Lunch kann man auch kurze Hosen tragen. Sicherheit Dubai ist eine Stadt, in der man sich recht sicher fühlen kann. Allerdings sollte man wissen, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Rechtsprechung auf der Scharia beruht. Drogenbesitz und der Besitz von nicht verordneten Medikamenten wird hart bestraft, ebenso der Genusse von alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit. Der Konsum alkoholischer Getränke für Touristen ist jedoch in den Hotelbereichen und an privaten Hotelstränden gestattet. Der Aufenthalt durch alkoholisierte Personen in der Öffentlichkeit wird zudem nicht geduldet. Andere Straftatbestände sind der Besitz von pornografischem Material, der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit und auch praktizierte Homosexualität, daher sollten gemeinsam reisende Männer in Hotels keine Doppelzimmer buchen. Man darf nicht damit rechnen, dass die Polizei bei diesen Vergehen auf die gleiche Weise reagiert wie in mitteleuropäischen Ländern. Spektakulär auch der Fall einer Norwegerin im Jahr 2013 die nach Anzeige einer Vergewaltigung selbst zu einer Haftstrafe wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs verurteilt wurde. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass die wir nicht als einwandfreier Rechtsstaat bezeichnet werden können und die Polizei, wie auch die Einwohner selbst, häufig Unterschiede zwischen Einheimischen, Touristen und Gastarbeitern, in Absteigel in der Reihenfolge, machen. In den öffentlichen Stadtbussen sowie in der Dubai-Metro existieren abgeschirmte Sitz- und Stehbereiche für Frauen und Kinder, diese dürfen auch von Touristinnen genutzt werden, eine Pflicht zur Nutzung der abgeschirmten Bereiche besteht jedoch nicht. Männer dürfen in der Öffentlichkeit keine fremden Frauen ansprechen, ausgenommen jedoch wenn es sich um Frauen an ihren Arbeitsplätzen handelt wie in Geschäften und der Gastronomie sowie Polizistinnen. Während der Gebetsrufe, welche auch in Einkaufszentren und der Dubai-Metro übertragen werden, sollten auch Nicht-Muslime sich ruhig verhalten, keine Musik hören und keine Handys und Smartphones benutzen, auch nicht zum Schreiben und Lesen von massenger Nachrichten. Gesundheit Dubai hat eine gute private medizinische Versorgung. 
Die Deutsche Botschaft hat eine Ärzteliste mit allen Fachbereichen für Notfälle und normaler Untersuchungen. In Dubai werden Innenräume auf ungefähr 18 bis 20 Grad heruntergekühlt. Bei Außentemperaturen von teilweise über 50 Grad, in den Monaten Juni bis September, kann dies zu Kreislaufproblemen führen. Ansonsten kann man in den Straßencafés, Restaurants etc. alles bedenkenlos essen oder trinken. Praktische Hinweise Auch wenn die Amtssprache Arabisch ist, kommt man mit Englisch sehr weit, da dies die Handelssprache in Dubai ist. Anzumerken ist, dass Englisch in der Regel nicht die Muttersprache der meisten Migranten ist, und deshalb häufig Englisch mit einem starken Akzent gesprochen wird. Die meistgesprochenen Sprachen in Dubai sind Hindi und Urdu, aufgrund der großen Anzahl von südasiatischen Bauarbeitern. Außerhalb der Baustellen sind Russisch und Englisch die weitest verbreiteten Sprachen, auf dem Gewürzmarkt sprechen die Verkäufer auch etwas Deutsch. In Dubai gibt es nur zwei Handynetzanbieter, Etisalat und Dutelecom, die beide teilweise unter staatlicher Kontrolle sind. Beide betreiben ein GSM-Netz, das man mit europäischen Standard-Handys, 3G, UMTS, LTE, nutzen kann. Man sollte nur die hohen, Roaming-Gebühren für Gespräche nach Europa bedenken. Die Telefonkosten vom Hotelzimmer aus sind aber ebenfalls hoch. Wer in Dubai Mobildaten nutzen möchte, sollte sich am Flughafen gegen Vorlage des Reisepasses eine Prepaid-Karte bei Etis Alat oder du Telekom kaufen. Bei Etis Alat, das Geschäft befindet sich zum Beispiel in Terminal 3 im Bereich der Gepäckbänder, kosten 5 GB für 30 Tage 250 WDHM. Vor dem Kauf der SIM-Karte sollte man prüfen, ob das eigene Smartphone SIM-Karten aus den Emiraten unterstützt, bei Samsung Galaxy S4 oder Galaxy Note 3 kann es bei in Europa gekauften Geräten zu Problemen kommen. Kostenloses Wi-Fi gibt es nur am Flughafen und in der Dubai Mall, bei Starbucks benötigt man einen User-Account, den man ohne Kosten an der Theke erhält. Ansonsten ist außerhalb von Hotels auch für kostenpflichtiges WLAN eine SIM-Karte aus den Emiraten notwendig, da man eine SMS für die Aktivierung erhält. VoIP oder Skype ist in Dubai weder über WLAN noch über das Mobilnetz möglich. Die Post in Dubai funktioniert anders als in Europa. Briefe und Karten sollte man direkt in der Poststelle abgeben. Nach Deutschland beträgt die Laufzeit ca. ein bis zwei Wochen. Wer in Dubai Post empfangen will, braucht eine PO-Box. Briefe werden nicht nach Hause gebracht. Wer keine PO-Box hat, bekommt die Post in eine öffentliche PO-Box, für die bei Abholung Mietgebühren fällig werden. Auf alle Fälle muss die Telefonnummer des Empfängers auf der Postsache vermerkt sein, damit der Empfänger über den Eingang und den Ort der Abholung informiert werden kann.